A principal contratação do Colorado nesta temporada, Enervalência, deixa o treino dessa última sexta-feira mais cedo. Mas ele preocupa para o jogo de terça-feira, o jogo de volta das oitavas de finais da Copa Libertadores da América diante do River Plate? O que acontecer com o equatoriano? Ele vai para o jogo contra o Corinthians? Ele vai estar à disposição? Ele não vai estar? O que, que se tem de informação e mais? Time esboçado pelo técnico Eduardo Cudê no treino, o último treino que aconteceu nessa sexta-feira lá no CT Colorado. E mais? Eduardo Cudê queima protocolo pisando o jogo contra o Corinthians. E mais? Tem ingressos para o jogo contra o River Plate? Não tem? Tudo isso muito mais aqui nesse vídeo do canal Central Grenal. Informações do Colorado e antes deixe o conteúdo, peço para tu te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o teu like para tu não estar tá perdendo nenhuma informação do Colorado, tá certo? Vamos começar com a informação sobre o time esboçado pelo técnico Eduardo Cudê, o último treino que rolou na parte da tarde lá no CT Parque Gigante. O treino que serviu pelo técnico argentino definir e esboçar também o um time que vai enfrentar o Timão, o Corinthians, amanhã, Nesse, nesse próximo sábado, às seis e meia da tarde, no estádio Beira Rio, o jogo da Dé vai pela 18 oitava rodada. O Colorado precisa vencer para continuar subindo na tabela de classificação. O Colorado está praticamente quase um mês aí fechado sem vencer uma partida e precisa vencer para se livrar do grupo lá de baixo, se afastar do, do pelotão lá de baixo e colar um pouco mais no pelotão lá de semi, se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. O técnico Adoro do Cudê esboçou um time, o um treino que. Esboçou um time que pode ser o time que vá a campo para enfrentar o Corinthians no estádio Beira Rio neste próximo sábado. Treino que foi fechado e quem, consegui, quem conseguiu a informação do time esboçado pelo técnico Eduardo Codê foi o pessoal da revista Colorado. O pessoal da revista Colorado muito ligado, sempre consegue informações com exclusividades do Colorado. A informação é deles, então trazendo para vocês aí o crédito da informação, tá certo? Quero falar para vocês, o time esboçado conforme a informação do pessoal da revista Colorado, que tem apenas três jogadores que vão começar o jogo que também enfrentaram o River Plate nessa última terça-feira. São eles aí, o goleiro Rocher, o Zagre Vitão e também o uruguaio Carlos de Pena. Time esboçado e treinado pelo técnico Eduardo Codê, conforme o pessoal da revista Colorado? Vamos lá! Sérgio Rocher no gol, goleiro titular, Igor Gomes, Vitão, Nico Hernandes, Car... olha agora, Carlos de Pena como lateral esquerdo. E você se pergunta, Matheus, e o René? O René é tendência que seja, seja preservado. Ele até pode ficar no banco de reserva, até para o Internacional ter um grupo de reposição no banco de reserva, mas o René, sim, pela informação do pessoal da Revista Colorada, deve ser preservado. E Carlos de Pena na lateral esquerda. Matheus e o Tamalara, informação de bastidor, que o Tamalara está treinando separado para dar um pouco mais de carga e preparação no condicionamento físico do atleta. Pelo menos a informação de bastidor que rola lá no estádio Beira Rio. Então vamos lá. Sérgio Rocher, Igor Gomes, Vitão, Nico Hernandes, Carlos de Pena na lateral esquerda, Gabriel Rufi Rufi, Maurício, Matheus Dias e olha agora, Bruno Henrique centralizado, exatamente, o volante que veio do Altirá lá, centralizado como o meio armador, e uh, Pedro Henrique e... Luiz Adriano, três jogadores que devem ser mais observados pelo técnico Eduardo Cudê, o Bruno Henrique, o Pedro Henrique e também o jogador uh, Luiz Adriano, que até entrou no jogo contra o River Plate, mas não teve aí muita minutagem, entrou praticamente mais da metade do segundo tempo no lugar do Ener Valência, e também o meio atacante Maurício é outro jogador que deve ser muito bem observado pelo técnico Eduardo Cudê, a, a, pela informação do pessoal da Revista Colorada, o Carlos José Pena, como vai ser deslocado para a lateral esquerda, deve te perder um pouco de espaço. Então, e esse jogo também deve ser de servir de laboratório, mais ou menos, pelo técnico argentino, para ver se para dar minutagem para alguns jogadores e também para avaliar a titularidade de alguns jogadores ou não. Certo? Informação do Ender Valência, também informação do pessoal da Revista Colorada, informação que o atacante equatoriano, que não estava junto com o grupo de jogadores que foi esboçado pelo técnico argentino para enfrentar o Corinthians. Ele estava treinando finalizações com o resto dos jogadores que eram que são considerados titulares e no meio do treinamento ele sentiu o joelho direito, caiu no gramado e depois foi examinado pelo Departamento Médico Colorado e depois foi para a academia. Não dá de trazer aqui uma informação se é uma contusão, se é uma lesão internacional 
não deu nenhuma informação também nos bastidores, agora é esperar para ver um posicionamento, do, um, 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 algum, uh, algum parecer do Internacional, ou claro, qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês, mas a tendência é que para o jogo de terça-feira contra o River Plate, ele não deve preocupar, deve estar à disposição, de qualquer maneira, a Nervanessa deveria ser, a tendência é que a Nervanessa seria sim preservado para esse jogo contra o Corinthians, visando o jogo de terça-feira diante do River Plate, em jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores da América, tá certo? Ingressos esgotados para o jogo contra o River Plate. Se via muitas reclamações no dia de hoje, né, sobre os ingressos, as demandas, a capacidade do Pereira Rede é para 50 mil pessoas, o Internacional tem mais de 100 mil sócios, então a tendência é que acontecesse isso, problemas aí e gente ficando de fora do jogo, a tendência é que isso fosse acontecer, mas muitos problemas né, para fazer o check-in, para entrar no site do Internacional, muitas reclamações nas redes sociais por parte da torcida do Inter, mas o único setor que ainda tem ingressos disponíveis é o setor coração do gigante, os restos dos setores tudo esgotado, a tendência que 50 mil, um pouco, um pouquinho, coisa de mais de 50 mil pessoas no estádio Beira Rio para empurrar o Colorado para rever, reverter o placar adversos de 2 a 1 um, lá contra que foi adquirido, que o Internacional perdeu de virada no River Plate, no Monumental de Nunes nesta última terça-feira, e precisa reverter agora na próxima terça-feira esse placar adverso de 2 a 1 um, no estádio Beira Rio e o Colorado quer colocar 50 mil pessoas para conseguir esse feito, tá certo? Quebra de protocolo total de do técnico Eduardo Cudê, que na informação também do pessoal da revista Colorado, também informação de bastidores, que liberou os jogadores do, da concentração para o jogo contra o Corinthians. Os jogadores vão poder chegar ali minutos antes da partida contra o Otimão. Algo que não é muito curricular, né? muito usual né? do, 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 do fetiche ali do Eduardo Cudê fazer esse tipo de movimento, mas para esse jogo ele liberou que os jogadores chegassem aí minutos antes da partida para o jogo contra o Corinthians. Tá certa a informação também do pessoal da Revista Colorada. Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!